Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre os mistérios, os enigmas, as faces diversas da inveja. Ao final, responderemos a pergunta emblemática. Existe espaço para inveja dentro, no interior das chamadas ordens iniciáticas, como a maçonaria? Meus amigos, sabemos que essa história da inveja acompanha o ser humano desde o início dos tempos. No livro da lei sagrado, existem também várias passagens em que surgem pessoas invejadas e invejosas, como vemos na questão ali entre Caim e Abel, entre Deus Todo-Poderoso e aquela pessoa lá de baixo, não muito amistosa, o próprio Jesus e Judas, pode haver ali algo de inveja entre eles, ou pelo menos da parte de um deles, mas não podemos deixar de mencionar a emblemática passagem do livro de provérbios escrito pelo rei Salomão, quando ele afirma que, aspas, um coração tranquilo é a vida da carne. A inveja, porém, é a degeneração dos ossos. Fecha aspas. Olha só que interessante e poderosa passagem. Primeiro que já separa carne dos ossos. A essa segregação entre dois elementos, um da vida tranquila, serena, harmônica, e o outro da vida um pouco atribulada. E neste momento, peço a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e também compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando a divulgar os valores, as virtudes e as verdades das tradições iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! Existem várias definições, conceitos do que é a inveja. No seu conceito filosófico, é uma paixão, uma vontade, uma emoção que surge, que aflora ali na nossa psique. Portanto, ela não é um pensamento racional, uma construção lógica, elaborada. É uma tristeza, uma dor profunda, lacerante, terrível, que o invejoso sente. Quando ele enxerga, visualiza, tem contato ali com a felicidade alheia. É o sofrimento, então, de uma alma infeliz, miserável, triste, limitada, fraca, perante a força, a beleza e a sabedoria do estado de graça, de alegria de uma outra pessoa próxima de si, no seu raio de ação. Isso porque a inveja decorre de uma condição ali comparativa entre o invejoso e os invejados. Inveja é um termo que, às vezes, numa interpretação, é derivado de invidere, não enxergar, como se a pessoa tivesse uma venda nos olhos, por exemplo, e não enxergasse a realidade da situação, não visse ainda nenhuma luz, apenas essa emoção nefasta que aperta ali seu coração em relação aos indivíduos ali por perto. Portanto, ela sempre se manifesta em relação, por exemplo, a familiares, vizinhos, pessoas ali do condomínio, dos clubes de hobby, associações, obviamente no ambiente de trabalho, nas empresas, corporações, nos colegas de profissão, por exemplo, um astronauta tem inveja de outro astronauta, um jogador de futebol de um outro jogador de futebol, um servente de pedreiro, ele vai ter inveja de um servente de pedreiro melhor posicionado. Um sem teto não está nem aí para um grande empresário e vice-versa. O embate surge, então, desse olhar comparativo, porque a pessoa às vezes se acha melhor em alguma forma de interpretação ou de ranking em relação àquele outro que está mais feliz e não aceita isso. Fala, poxa, eu mereço estar mais contente, alegre do que esse meu colega, esse meu parceiro. 
Agora, se a inveja ela se manifesta pelo olhar invidere que você lança em cima do outro que está feliz, isso ao longo da história sempre ocorreu. Imagine agora, no século XXI, com os grupos sociais, as imagens instantâneas, onde todo mundo se mostra feliz, seja verdade ou não, não interessa, mas a potencialização dessa emoção terrível no coração do invejado está catapultada para níveis astronômicos. E qual é a maior satisfação do invejoso? Já disse Spinoza no passado, muito sabiamente, e depois Takahashi, num estudo neurológico ali em 2006, confirmou essa constatação de muitos mestres e filósofos do passado. Os centros ali no nosso sistema nervoso que regulam a dor física são os mesmos que controlam, que se manifestam durante uma sensação de inveja. Ou seja, a experiência da inveja é similar ou até a mesma da sensação de uma dor física terrível, cruenta ali. E os mesmos centros ali neurológicos que regulam o nosso prazer são os mesmos que no invejoso também se estimulam, se manifestam quando ele percebe que o invejado teve um problema, um erro, uma falha. Oh, ele errou ali, oh, ele não sabe tudo. Ou ele teve uma crise pessoal, profissional. A felicidade miserável do invejoso, portanto, é ver a eventual desgraça da pessoa que ele inveja. Uma situação realmente muito deprimente e de trevas. E agora, como identificamos uma postura invejosa próxima de nós? Como ensina até a própria definição do termo, que tem a ver com a visão, vendas nos olhos, não está enxergando a luz da verdade, algo do tipo... O invejoso manifesta esse terrível sentimento no seu olhar. Então, você está ali convivendo com o um cidadão e você percebe que ele vai ficando meio esverdeado, azulado, vermelho, fogo. Parece que ele está em meio a umas labaredas, lá das profundezas. Quando você menciona algo que para você é tão natural, espontâneo, você não imagina que vai gerar essa tensão toda, essa adrenalina, mas causa isso e se manifesta fisicamente no ambiente, parece que até uma egrégora negativa se forma ali. Exemplo, você fala, puxa, eu comprei uma Kombi 79, era meu sonho, legal, vou dirigir agora lá para Santos, Praia Grande, e o seu parceiro ali de lado fala, puxa, que legal, um carrão desse, você vai estar tá muito feliz dirigindo ali de pé quase, essa van, esse furgão um clássico, vai estar ali também tomando cerveja quente, comendo farofa na praia, beleza. E ele vai te elogiar, vai aquela toda pose caricatural, bufa ali na sua frente. Mas você nota que o caboclo olha de lado, desvia o olhar, muda logo o assunto. Se você fala isso numa mídia social na internet, o indivíduo já entra ali de esgueio com uma voadora ali cortando seu tema. Você fala, puxa vida, perceber que você gera essa tristeza, essa depressão, essa miséria na alma do invejoso não é uma experiência positiva se você for uma pessoa livre e digna. Só é bom para quem é sádico ou gosta de ver o sofrimento dos pobres coitados. Como deve ser a postura de um cidadão frente a um indivíduo invejoso? A primeira é que se você puder, tiver condições, se afaste dessas pessoas invejosas. A nossa vida já é muito breve, é um psique transte fugaz, dura menos do que a queima de uma vela. Para que perder tempo com pessoas assim que têm essa condição, digamos, tão miserável, pobre e desoladora? Mas se não for possível você se distanciar, você deve, por exemplo, Tentar ignorar ao máximo esses indivíduos, evitar conversar muito, interagir. Guarde qualquer tipo de manifestação sua sincera, das suas experiências, para você ou para aquelas pessoas que realmente merecem participar dessas situações favoráveis, positivas. Mas, se você for um legítimo iniciado, 
que realmente deseja tornar mais feliz a humanidade, tem uma missão a cumprir, tentar de acordo com as suas condições, capacidades, com a sua experiência, reduzir esse sofrimento dessa pobre alma. Esse cidadão está em tristeza profunda, em dor, em agonia, até em depressão. Então, um legítimo iniciado tem a obrigação de estender a mão, ajudar, trazer um pouco de conforto. Em relação à nossa pergunta-chave, fica evidente que entre as colunas da maçonaria não existe espaço para posturas, condutas e invejosas. Ali ninguém tem os olhos cerrados por arames farpados, como disse Dante, ou por qualquer outro instrumento. Todos enxergam a verdade, a realidade em relação à felicidade humana. O indivíduo tem que vencer suas paixões, submeter sua vontade. Elas realmente continuam ali, existem nos planos mais profundos da sua alma, faz parte, quem sabe, da natureza humana. Mas o controle, o nosso domínio é perfeitamente e justamente viável, possível. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer, puxa, mas há uns 30 anos eu conheci uma turma, uma loja maçônica no exterior, no país A, B ou C, muito distante. E existe um clima ali entre alguns de muita inveja. A resposta é, não se tratava na essência de um grupo maçônico. A inveja operando junto com o espírito maçônico é impossível, inadmissível, não ocorre. E agora, segue a dica para vocês, meus caros não invejosos. Assistam esses vídeos do nosso canal, porque tratam de pessoas e situações que realmente não compactuam com este terrível sentimento. Muito obrigado, grande abraço!